தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஷேர் மார்க்கெட் அகாடமி என்னோட பேர் தினேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் செல்லிங் அப்படின்னா என்ன இந்த ஷார்ட் செல்லிங் நம்ம எந்தெந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம பண்ணலாம் ஜெரோதால இந்த ஷார்ட் செல்லிங் நம்ம எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத ஒரு லைவ் டெமோட இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே மற்றும் நம்ம சேனல்ல உள்ள எல்லா வீடியோஸ்க்கும் கீழே ஓபன் டிமேட் அக்கவுண்ட் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ற பேஜ்க்கு போகும் அதுல உங்க நேம் மொபைல் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து சைன் அப் பண்ணிக்கங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களோட பான் கார்டு ஆதார் கார்டு சப்மிட் பண்ணி அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கங்க within 48 hours குள்ள உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றதுக்கு 10 ரூபாய் இருந்தா போதும் அது மட்டுமல்லாம நம்ம சேனலோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷார்ட் செல்லிங் அப்படிங்கற கான்செப்ட்ட பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட் பத்தின ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியணும் எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை நம்ம வாங்கி அது மேலே போனால் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை வாங்கி அது மேலே போனாலும் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கீழே வந்தாலும் ப்ராஃபிட் நீங்கள் அதை எப்படி பை பண்ணுறீங்க எங்கே பை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களோட ப்ராஃபிட்டை அமையும் நிறையா பேர் இப்போ ஒரு பை ஃபஸ்ட்டு பை பை பண்ணுவாங்க பை பண்ண உடனே அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வந்து மேலே போச்சு அப்படின்னா அது உங்களோட ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு வித்துட்டு வெளில வந்துடுவாங்க இதுவே கீழே போச்சு அப்படின்னா லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க அப்போது எல்லாருக்குமே மனசில் என்ன தோணும் அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட்டு மேலே போனால் மட்டும்தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா கீழே போனால் நம்மளால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாதா ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாதா இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கா அப்படின்னு நிறையா பேர் யோசிச்சுருப்பீங்க இருக்கு வழி இருக்கு அந்த வழி தான் இந்த ஷார்ட் செல்லிங் இந்த ஷார்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து கீழே போக போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை செல் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அது கீழே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இதை தான் ஷார்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஷார்ட் செல்லிங்கை பற்றி சிம்பிளாக ஒரு வரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விற்றுறணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வாங்கணும் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி மேலே போக போதும் தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்பெனியோட ஷேரை வாங்குவீங்க நல்லா மேலே போனதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு செல் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெளியில் வருவீங்கல்ல அதே போல ஒரு கம்பெனி கீழே போக போதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து செல் பண்ணிடணும் நல்லா கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை பை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இதை தான் ஷார்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஷார்ட் செல்லிங்கை நம்ம எந்தெந்த செக்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா போத் ஈக்விட்டி மற்றும் டெலிவிட்டிஸ் ரெண்டுக்குமே இதை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டுக்குமே பாசிபிள் இப்போ யூக்விட்டி அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் <laughs> முடியும் <laughs> இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீக்லி கான்ட்ராக்ட் ஒவ்வொரு வீக்கும் கான்ட்ராக்ட் முடிகிறது போல் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு வீக்கும் தேர்ஸ்டே வந்து என்ன கான்ட்ராக்ட் முடிகிறது போல் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷனில் கால் ஆப்ஷன் போனாலும் சரி புட் ஆப்ஷன் போனாலும் சரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலில் ஏதாவது ஒன்று கால் ஆப்ஷன் நிஃப்டி வந்து என்ன பத்தாயிரத்தி முந்நூறுக்கு வாங்குறீங்க கால் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வாங்குறதுக்கு பதில் விற்றுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த வீக்லி எக்ஸ்பிரி முடியுதுல்ல அதுக்குள்ளேயுமே நீங்கள் பை பண்ணிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஷார்டிங் போவாங்க ஆப்ஷன்ல ஓகேங்களா இந்த ஜெரோதால வந்து நீங்க ஷார்ட் செல்லிங் போறதுக்கு மார்ஜின் அமௌண்ட் உங்களுக்கு தேவை சோ இது வந்து எல்லா புரோக்கருமே உங்களுக்கு வந்து மார்ஜின் அமௌண்ட் வந்து நீங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்வாங்க இதுவே ஃபியூச்சருக்கு போனீங்க அப்படினா ஃபியூச்சர்லயே நம்ம வந்து ஷார்ட் போலாம் அதுல எப்படி அப்படினா இந்த மாதிரி தான் வீக்லி கான்ட்ராக்ட் मंथலி கான்ட்ராக்ட் இருக்குல நீங்க வீக்லி கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்குள்ளேயே ஃபர்ஸ்ட் செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணிரணும
எப்படி பண்றது ஈக்விட்டில வந்து எப்படி ஷார்ட் போறது அப்படிங்கறத நான் ஒரு லைவ் டெமோவா நான் இப்ப உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்றேன் இப்போ நான் ஜெரோதாவோட கைட் அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் ஓபன் பண்ணா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா சர்ச் அண்ட் ஆட் அப்படின்னு இருக்கும் அதுல போயிட்டு நீங்க எந்த கம்பெனியோட ஷேரை பை பண்ண போறீங்களோ ஈக்விட்டியா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஆப்ஷனா இருந்தாலும் சரி ஃபியூச்சரா இருந்தாலும் சரி அதை நீங்க அந்த கம்பெனியோட நேம நீங்க டைப் பண்ணுங்க உதாரணமா எஸ்பிஐ அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்திருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பை அண்ட் செல் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் இதுவே ஆப்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ நிஃப்டியோட வந்து பத்தாயிரத்தி முந்நூறு அப்படின்னா அது மாதிரி பர்டிகுலராக சர்ச் பண்ணுங்கள் கால ஆப்ஷன் வந்து பத்தாயிரத்தி முந்நூறு அப்படிங்கிற மாதிரி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காட்டும் நான் இப்போது வெறும் ஈக்விட்டியில் எப்படி ஒரு வந்து ஷார்ட்டிங் போகிறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் நான் ஆல்ரெடி வாட்ச் லிஸ்டில் ஒரு சில கம்பெனிஸ் நான் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உதாரணமாக நான் ஃபெட்ரல் பேங்க் நான் இப்போ சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நைட்டு மணி டென் ஓ கிளாக் ஸோ மார்க் வந்து வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது என்னால் ஆர்டரை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போது நான் ஃபெட்ரல் பேங்க் கிளிக் பண்ண உடனே பை அண்ட் செல் அப்படிங்கிறத காட்டும் இப்போ நம்ம ஷார்ட் போக போறோம் ஷார்ட் போக போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செல் பண்ணிடணும் செல்ல கிளிக் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் குவான்டிட்டியில் வந்து நீங்கள் எத்தனை குவான்டிட்டி வாங்க போறீங்க அப்படிங்கிறத என்ட்ரு பண்ணுங்க உதாரணமாக ஒரு பத்து குவான்டிட்டி வாங்க போறீங்க அப்படின்னா பத்து அப்படிங்கிறத என்ட்ரு பண்ணுங்க இப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபெட்ரல் பேங்க் க்ளோசிங் பிரைஸ் வந்து நாற்பது ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா ஸோ அந்த பிரைஸ் அங்கே இருக்கு நான் வந்து இப்போ வந்து நாற்பது ரூபா வந்தோடனே வந்து வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெறும் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ப்ராடக்ட்டில் சிஎன்சியா எம்ஏஎஸ்ஆன் இருக்கும் சிஎன்சி அப்படிங்கிறது கேஷ் ஆன் கேரி எம்ஏஎஸ் அப்படிங்கிறது மார்ஜின் இன்ட்ராடே ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்ம வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்து எம்ஏஎஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ஆர்டர் லிமிட் ஆர்டர் ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டாப் லாஸ் மார்க்கெட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் மார்க்கெட் ஆர்டரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன போய்கிட்டு இருக்கோ இப்போ நாற்பது ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நாற்பது ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசாக்கே அது வந்து பை ஆயிரும் லிமிட் ஆர்டர் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ப்ரைஸுக்கு வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வாங்க போகிறதுக்கான ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ நம்ம போடுவோம்னா அட்வான்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ரெகுலர் அப்படிங்கிறதுலாம் நார்மல் பிராக்கெட் ஆர்டர் கவர் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது பிராக்கெட் ஆர்டர் இது உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகி வரும் கவர் ஆர்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஒன்றும் ம மட்டும் வரும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போடுறது இப்போது நான் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டால் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து லைவில் போடும் போது நீங்கள் ரெகுலர் ஆர்டர் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நான் வந்து இப்போ உதாரணம் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுனால நான் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டரை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் வேலிட்டி பார்த்தீங்களா டேவா ஐஓசியா அப்படிங்கிறது இருக்கும் டேவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்க்ளோஸ்டு குவான்டிட்டி ஜீரோ இருக்கட்டும் கொடுத்துட்டு பை செல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆர்டர் வந்து என்னென்னா பிளேஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஆர்டர்ஸில் போயிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன்னா ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் எப்போ நாளைக்கு மார்க்கெட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் போது தான் இந்த ஆர்டர் வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேங்களா இதுவே நான் வந்து பிராக்கெட் ஆர்டரோ இல்லை கவர் ஆர்டரோ ரெகுலர் ஆர்டரோ போயிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் லைவில் போடும் போது அதாவது நைன் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த த்ரீ தேர்ட்டிக்குள்ளே போகும்போது ரெகுலர் ஆர்டரோ இல்லை பிராக்கெட் ஆர்டரோ இல்லை கவர் ஆர்டரோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் ஈக்விட்டியில் வந்து ஷார்ட் போகிறது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து கீழே போயிட்டே இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஷார்ட் போடலாம் ஷார்ட் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து நல்லா கீழே இறங்க போகுது நீங்கள் இப்போ செல் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் பை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த ஷார்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நான் இந்த ஜெரோதாவோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப